እናስጥልን ውድ አድማጮቻችን ይህ የሶደሪ ውበትና ፋሽን ዝግጅታችን ነው በዛሬው የሶደሪ ውበትና ፋሽን ዝግጅት በርካቶች የሚያነሷቸው ውበት ነክ ጥያቄዎች በሚል በዳዊት ዓለሙ ተዘጋጅቶ የቀረበ ጽሁፍ ይዘንላችሁ ቀርበናል አብራቾን ቆዩ መጂም ለውበቱ የማይጨነቅ የማይጠበብ ሰው አይኖርም በርግጥም ይህ መሆን አለበት አምሮ ለመገኘት ብቻም ሳይሆን ጤንነትንም ለመጠበቅ ለውበት መጨነቅ አስፈላጊ ነው በዚህ ምክንያት ይመስላል ብዙ ሰዎች ከውበታቸው ጋር ተያይዞ አንድ ያልጣማቸው ነገር ወይም እክል ሲገጥማቸው ቶሎ ብለው ጥያቄ የሚያነሱት እስኪ እነዚህን በተደጋጋሚ የሚነሱ ውበት ነክ ጉዳዮችን እንመልከታቸው ሽቶ በሰውነቴ ላይ ብዙ እንዲቆይ ምን ላድርክ በቅድሚያ ገላሽን በሚገባ ታጠቢና አድርቂው ቀጥሎ ለሰውነትሽ የምትጠቀሚበትን ቅባት ወይም ቦዲ ሎሽን በሰውነትሽ ላይ ቀብዩ ከዛም በትንሹ ሽቶ ረብረብ አድርጊበት በመጨረሻ ሽቶ ከሰውነትሽ ቅባት ጋር ይዋሃድ ዘንድ ከሽቶ በላይ ቀሪውን ቦዲ ሎሽን በሚገባ ቀብዩ ልብስሽን በብብትሽ አካባቢ ሽቶን በመጠኑ አርከፍክፊበት ሽቶ ከገላና ልብስ ንጽህና ጋር ከፍተኛ ቆርኝት አለው በደም በታጠበ ልብስ ወይንም ገና ሽቶ ለረጅም ጊዜ ማያዝ ይችላል የቆሸሸ ልብስ ደግሞ ቆሻሻው ከሽቶ ጋር ሲዋሃድ ከሚፈጠረው መጥፎ ጠረን በተጨማሪ በሰውነት ላይ ብዙ ጊዜ አይቆይም ቆዳይ ላይ ጥቃቅን እባጮች ይወጡብኝ ለምን እንደሆነ ደረቅ ቆዳ ለዚህ ሁኔታ ተጋላጭ ነው እነዚህ ጥቃቅን እባጮች ወይም ከቡግር ያነሰ መጠን ይኖራቸዋል የሚፈጠሩበት ምክንያት የሰውነት ጸጉር የሚበቅልባቸው ቀዳዳዎች ሲደፈኑ ነው እነኚህን አይነት ችግሮች ለማስወገድም አሲድ ያለበት ማርጠቢያ ወይም አሲድ ቤዝድ ሞይስቸራይዘር በመጠቀም መታጠብ ነው በነገራችን ላይ ለብዙ ጊዜያት ገላን ሳይታጠቡ መቆየት እነኚህን ችግሮች ለመጠይቅ ይችላል የጸጉር ቀዳዳዎቹም በመደፈናቸውና እዚያ ቦታ ላይ ያለው ቆዳም ስለሚሞት እንዲሁም የሰውነት ተፈጥራዊ ቅባት ስለሚጠራቀመበት ሰውነትን በመብላት ከልክ በላይ ያሳክካል ጥፍሮቼ በፍጥነት እንዲያድጉ ምን ላድርክ አንዳንድ ሰዎች ጥፍርን ማሳደግ እንደ ውበት መገለጫ የሚጠቀሙበት አሉ ለዚህም ይመስላል ይህ መሳይ ጥያቄ መነሳቱ ለማንኛው ጥፍር ቶሎ ቶሎ ያድግ ዘንድ የተመጣጠነ የካልሺየም መጠን ያለበትን ምግብ መመገብ ይቻላል ወተትና የውተት ዘሮች በከፍተኛ ደረጃ የካልሺየም ምንጮች ናቸው ካልሺየም ላጥንት ጥንካሬም አይነተኛ ሚና እንዳለው ይታወቃል ቡና ከመጠጣት በተጨማሪ የቀትር ላይ ድብርትን በመልሸው ወደው አብዛኞቻችን ቀትር ላይ ከፍተኛ የሆነ የመጫጫንና የድብርት ስሜት ይሰማናል እንቅልፍ እንቅልፍም ይለናል ችግሩ የሚከሰተው በዚህ ሰዓት ጸሃይ ስለምትበረታና በዚህ ምክንያት የሰውነታችን ጡንቻዎችና ነርቮች ስለሚደክሙ የደም ዝውውርም ዘገምተኛ ስለሚሆን ነው ቡና ሻይ እንዲሁም ትኩስ ነገሮችን መጠጣት ለጊዜው ድብርቱን ለቀለልልን ይችላል ነገር ግን የማይጎዳና ዘላቂ መፍትሄ የሚሰጠው ሌላውና ተመራጩ ስልት እግርን በቀዝቃዛው ውሃ ውስጥ መዘፍዘፍ ነው በቃ ይህ ስሜት ሲከሰት ጫማን በማውለቅ በጣም ቀዝቃዛው ውሃ ውስጥ መንከር ጥሩ መፍትሄ ሲሆን ገላን በቀዝቃዛው ውሃ መታጠብ ቀዝቃዛ ቦታ መርጦ ማረፍና ተመሳሳይ ነገሮች ከድብርቱ ሊገላግሉ የሚችሉ ናቸው ቡናና ጫት ከእንደዚህ አይነቱ ድብርት ለጊዜው ቢገላግሉ ዘላቂ መፍቴ ማምጣት ካለመቻላቸውም በተጨማሪ ሌሎች አሉታዊ ባህሪያትም ያስከትላሉ። ግዙፍ ሰውነት አለኝ ምን አይነት ልብሶችን ልምረጥ? ከሰውነት ላይ ጥብቅ የሚሉና ተለጣጭ ልብሶች ከመምረጥ ተቆጠቢ። ምክንያቱም እነኚህ ልብሶች የሚመቹ ቢመስሉ ከሰውነት ላይ ልጥፍ በማለት ቅርጽን ሙሉ በሙሉ ስለሚያወጡ አስደሳች አያደርጉሽም። ከነኚህ ይልቅስ ከፋይበር የተሰሩና የማይጣብቁ ልብሶችን በትመርጭ ይሻልሻል ብጉር በሳምና ይጣፋል ሁሉም ሳምና ብጉርን ባያጠፋም አንዳንድ ሳምናዎች ብጉርን የሚያጠፉ እንዳሉ ይታወቃል የሆነ ሆኖ ግን 
ቡግርን ለማጥፋት ተመራጭ ዘዴ እንዳይራባ ማድረግ እንደሆነ ነው የሚመከረው ቡግር በንክኪ ከአንዱ ገላ ወደ ሌላው የመወራረስ ባህሪ አለው ይህም የሚሆነው ቡግሩ ለመንቀል ሲሞክሩና ደሙ በሌላው አካል ላይ ሲያርፍ ነው ቡግሩን የሚያጠፉ ሳምናዎች መጠቀም እንዳለ ሆኖ ነገር ግን ቡግሩን ካልነካኩት በራስ ጊዜ ሊጠፋ የሚችል መሆኑን በርካታ የውበት ስፔሻሊስቶች ይናገራሉ። ሰውነቴ መጥፎ ጠረን እንዳለው በምን አውቃለሁ? አብዛኞቻችን የሰውነታችን ጠረን በሌሎች ሰዎች ላይ ምን አይነት መልስ ወይም ሪአክሽን እንደሚፈጥር አንገነዘብም። ምክንያቱም ለእኛ የተመቸን የራሳችን ገላ ጠረን ለሌላው የሚመቻል ብለን ስለምናስብ ነው። ይህ ግን ትክክለ አይደለም። በተለይም ለእኛ ተስማሚ የመሰለን የሰውነታችን ጠረን ለሌላኛው ጥሩ ላይሆን ይችላል ይህ ከተባለ ደግሞ ሰዎች የሚወዱትን ጠረን ለመጎናጸፍ ገላን ቢያንስ በሳምንት ሁለቴ የመታጠብ ለማድን ማዳበሪ ያስፈልጋል ገላን መታጠብ ካስለመዱም እንደገና ማቋረጥ ትፎ ጠረን ጋር የተያያዘ ሌላ ችግር ያመጣል በተለይም ደግሞ ቶሎ ቶሎ የሚያልባቸው ወይም ላብ የሚበዛባቸው ሰዎች ለመጥፎ የሰውነት ጠረን የተጋለጡ መሆናቸውን በመገንዘብ ቶሎ ቶሎ መታጠብ ይኖርባቸዋል ከታጠቡም በኋላ ቶሎ የማይጠፉ ሽቶና ዶዶራንት አይነቶችን መጠቀም ይገባቸዋል ሌላው ደግሞ የገላ ጠረን መቀየሩ ለማወቅ በብብት ስር ያለ ጠረንን ማሽተት ነው ይህ ጠረን ከወትሮ የተለየና ለአፍንጫ የማይመች ከሆነ የገላ ጠረን ተቀይሯልና ቶሎ መታጠብ ያሻል እርስ የተበላሸው በጣፋጭ ነገሮች ይሁን ሊሆን ይችላል ምክንያቱም ጣፋጭ ነገሮች መብላት በጥርስ ላይ ምግቡ ሲቀር ባክቴሪያዎች በከፍተኛ ሁኔታ ሊፈጠሩ ስለሚችሉ ይህም ለጥርስ መበላሸት ምክንያት ይሆናልና ነው ለጥርስ መበላሸት ብቻም ሳይሆን ይህ ሁኔታ መጥፎ ያፍጠረን መከሰትንም ያስከትላል ስለዚህ ጣፋጭ ምግቦችንም ሆነ ሌሎች ምግቦችን ከተጠቀሙ በኋላ አፍንና ጥርስን በሚገባ ማጽዳት ተገቢ ነው ድሮ የቀጫጫዎች ምሳሌ ነበርኩ አሁን ደግሞ ዮፍራሞች ሆኛለሁ ምን ታደርጊዋለሽ ገላ ባዳ አይደል እንግዲህ ይሏወጣል ለማንኛውም ምንም እንኳን ቅጥነትም ውፍረትም የውበት መገለጫዎች ቢሆኑ ራስሽን ለመቆጣጠር በሚያስችል ሁኔታ ሆኖ መገኘት ግን ጥሩ ነው ሳትወፍሪ ሳትቀጥኝም ማለት ነው ታዲያ የተስተካከለ አቋምሽ ይመለስ ዘንድ ያመጋገብ ዘዴሽን አስተካክይ በተለይም ከጣፋጭና ከስጋ ምርቶች በኩል ደረጃ ቅጠላ ቅጠሎችን የህል ዘሮችንና ፍራፍሬዎችን ተጠቀሚ ከዚ ጎን ለጎንም ስፖርታዊ እንቅስቃሴዎችን አዘውትሪ ረፍት ጥሩ ቢሆንም መቀመጥና እንቅልፍ ማብዛትም ለውፍረት ይዳርጋል ተውፍረት ጋር ቀጥተኛ ግንኙነት ያላቸውን ምግቦች አታዘውትሪ ለምሳሌ ጣፋጭ ኬኮችን ሞርቶዴላ ያሳማ ስጋ እንዲሁም ባቅላባ የመሳሰሉ ምግቦች ለውፍረት የሚዳርጉ ናቸው በሙቀት ጊዜ ምን አይነት ልብሶችን ልልበስ በግዝቃዜስ የቆዳ ጃኬት እንዲሁም ጥቁር ቀለም ያላቸው ልብሶች ሙቀትን ሰብስበው የመያዝ ባህሪ ስላላቸው በፀሃይ ወቅት እንዲለበሱ አይመከርም ከጥጥና ከሲልክ የተሰሩ በተለይም ነጫጭ ልብሶችን በፀሃይ ወቅት መልበስ የተሻለ ነው በቅዝቃዜ ጊዜ ደግሞ ሙቀትን የሚሰበስቡ ወፍራም ልብሶችን ማድረግ ይቻላል በተለይም ደግሞ እግርና ከአንገት በላይ ያሉት አካላት ሙቀት በከፍተኛ ሁኔታ የሚወጣባቸው ስለሆኑ የሰውነትን የሙቀት መጠን በመቆጣጠር በተለይም በቅዝቃዜ ወቅት ከልክ ያለፈ ቅዝቃዜ እንዳይከሰት ወፍራም የእግር ሹራቦችንና የአንገት ልብሶችን እንዲሁም ቆብ በመጠቀም የሰውነትን ሙቀት የተስተካከለ ስለሚያደርክ ለቅዝቃዜ አጋልጥም ሊፒስቲክ ጥርስን እንዳይነካው ምን ላድርክ በመጀመሪያ ከናፍርን ወደፊት በማውጣት መቀባትና ቀለሙ ከንፈር ላይ ብቻ እንዲቀር ከንፈርና ከንፈርን መጫን ከዚህ ሁሉ በፊት ግን ቀለሙ ወደ ጥርስ እንዳይሄድ የፊት ጥርስን በሙሉ በአልሙኒየም ወረቀት ሸፍኖ ቀለሙ ከንፈር ላይ እስኪደርቅ ማቆየት ይቻላል ከዚህ ውጪ ደግሞ ቀለሙን ከቀቡ በኋላ 
ትንሽ ጣትን ወደ አፍ በመላክ ጥርስ ላይ ያረፈ የከንፈር ቀለም ካለ ይዞ ማውጣት ይቻላል በአጠቃላይ ሌሎች ተመሳሳይ ለራስሽ የሚመቹ ስልቶችን መጠቀም ትቻለሽ ውድ አድማጮቻችን በርካቶች የሚያነሷቸው ውበትነክ ጥያቄዎች በሚል ርዕስ ዙሪያ የጠነጠነው የዛሬው የሶዳሪ ውበትና ፋሽን ዝግጅታችን በዚህ ተጠናቀቀ አብራችሁን ስለቆያችሁ እና መሰግናለን ምንጭ ሜዲካል መጽሔት